各位朋友，大家好啊！今日我哋会睇下呢支神牛 A D 一百铺嘅输出光度，我哋会用测光表测一测佢嘅输出，咁仲会同其他神牛常用嘅闪灯比较一下嘅。最后我哋仲会打开埋一个灯头睇一睇佢里面嘅灯管设计，咁啊非常精彩，大家千祈唔好行开啊！好，首先各位，如果未訂閱我哋頻道嘅，可以去我哋嘅頻道嘅主頁嗰度撳訂閱，咁裏面有三啊幾條關於攝影啊或者收台相關嘅影片嘅啦，大家有興趣可以去睇睇。係，首先咧唔想佢嗰個燈頭嘅設計咧影響到佢個輸出個測量咧，咁我所有燈咧都會裝落一個 S2 嘅主接喺度，再落一個標準版，咁啊令到佢嗰個燈頭起碼都有少少統一翻佢，希望嗰、那個。度出嚟嗰個數值會準少少啦，所有燈無論邊一支我都會咁樣做嘅，無論喺大定細，咁啊希望可以統一翻。好，我哋而家先開始。好，而家支燈咧係距離個測光標咧大概係五尺嘅，咁啊 full power 咁打落去。好，呢、這個係 AD 一百號 full power 嘅。好，呢、這個係 V one 嘅。呢、這個係 TT 六百五嘅。好，呢、这個 AD 三百蒲 ，AD 三百蒲。由於讀出嚟啲指數咧，我都有啲懷疑。我而家比對埋呢個 Canon 六百 ES， 呢呢支係原廠燈嚟嘅。我又睇下佢 Full Power 可以讀出嚟幾多。好，呢、这個 Canon 六百 ES 第一代嘅嚇、啊。好，我哋睇一睇讀出嚟嘅結果。咁呢，嗱，我哋今日主要講呢支 A D 一百蒲啊，咁佢讀出嚟嘅喺二百分之一秒 I S O 一百嘅情況之下呢，佢係讀到誒、呃、用十六接近廿二嘅光圈啊，即係呢個八即係話十分八咁解都好挨近廿二，但係我哋睇返 V 一呢，其實都有十六七十六光圈，又係接近廿二喎，不過佢就十分七，佢就十分八，咁即係其實相差好少嘅啫喎。咁我都預防佢，即係有咩搞錯，咁我都揾支 Canon 原裝嗰支出嚟，再讀下佢，都係十六七，即係 focus 十六嘅，即係有多十分七就到接近廿二咁樣啦。咁咦，換句話講，呢、這個 AD 一百蒲高少少啦，又唔係高好多。咁但係如果你諗住買呢個 AD 一百蒲，就會話比你而家用開嗰啲機頂燈強好多嘅話呢，就咁就應該唔係㗎啦。咁嗱，大家要注意，而家我呢個讀數呢，就加咗 reflector 嘅。如果冇 reflector 呢，佢個數值係會低啲嘅。咁啊，另外呢，就係誒 T T 六百五，呢、呃這個呢、這個合理啦，比 AD 一百蒲呢低半級度嘅。咁呢，我啊最即係諗唔明呢個 A D 三百蒲呢，讀出嚟呢，得去到廿二有十分三咁嘅光，十分三級接近三廿二。咁啊，呢、這個就如果同 A D 一百蒲比，一級都冇喎、啊。即係如果十六八去去返廿二八噶嘛，一級都冇喎、啊。但係即係我已經。驚有啲咩其他嘅錯呢？我就換埋啲 reflector， 換咗一個叫神流 ADR 十四，亦都換咗一個叫長焦嘅 reflector。其實讀出嚟嘅結果都係差唔多。咁我即係唔呢個，我真係諗唔明點解啦。即係唯一我覺得可能有機會嘅原因呢，就係嗰啲 reflector 喺嗰啲細燈嗰度呢，嗰、那個效能會強啲嘅。即係話佢管住啲光個擴散。係多啲嘅，即係話如果大家唔落 reflector 嗰時咧，就可能佢就會做到即係一百摩同三百摩嘅分別。大家唔好諗一百摩同三百摩好大分別喎，其實一百摩同三百摩係係多吸半光圈嘅啫。咁咁就點都好啦，大家得個支持，或者我有機會再試真呢個 AD 一百蒲同 AD 三百蒲個分別，或者落咗油光罩封住喺裏邊，咁就會可能會試得。比較真少少，咁啊，今次呢個就我嚟做參考啦。咁但係我諗 A D 一百蒲以下嗰啲燈咧，呢、這個數值都好值得參考嘅啦。
即係換句話講，呢啲一百蒲嘅輸出嘅功率同 V1 咧係相差微乎其微啊！為咗睇下 GAD 一百蒲嗰個燈口設計呢，咁我今日就會打開個蓋俾大家睇清楚啲。咁好，我嚟緊即刻開始。好，螺絲打開咗啦，咁啊，我都未試過掀開佢嚟睇嘅，咁啊，而家即刻大家一齊睇睇，呢、这個都好實嘅，就咁攞唔到出嚟㗎，要用個膠紙黐佢上嚟。咁呢，大家見到啦，有個圈，有塊膠片咁，呢、这個冇乜特別嘅啫。跟住裏面仲有塊即係控光嘅，令到我光均勻啲嘅嘢啦。呢、这個就好實啦，呢、这個我其實我之前測過次，好實嘅。叫唔起，咁咪應該喺呢個位啦。嗱，小心啲，唔好叫壞佢啲零件。好，咁啊呢度有一塊類似嗰啲以前嗰啲電影頭鏡啦。咦，佢又黃黃地色嘅喎，好得意喎。即係可能佢嗰度調，即係專登有個 coating 落去調嗰個色温嘅。跟住重點啦，大家睇到啦。哦，原來都係一條閃管嘅啫喎，嗱，睇下會唔會個角度，大家睇得清楚啲。嗱，而家睇到好清楚啦，係一條閃管嘅啫喎。咁我話之前話見到有兩條光嘅，可能係左右嗰啲反影、嗰啲反射嚟嘅。即係話呢支就係高度 AD 一百蒲嗰個燈頭啦。咁嚴格啲嚟講，真係同嗰啲 speed light 嗰啲冇乜分別。不過佢呢支呢，好似粗啲嘅。咁啊，直身管咯，咁就唔係一啲好肥肥圓圓形嗰啲引流燈嘅管啦。其實出嚟嘅光效特別加咗嗰個玻璃之後呢，其實可能係冇分別嘅。不過呢個都係得個睇字，令到即係俾大家睇一睇咁解嘅啫。好，係時候嚟一個總結啦。咁啊，呢啲燈呢好輕巧，如果外拍呢，你係嚟嚟燈閃嘅話呢，即係嚟機閃燈嘅話，中意玩呢啲。遙控離機閃燈嘅，咁都係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁啊，因為輕巧啦，你帶帶出街好方便。但係我反而最中意就係佢個樣啊，因為我我係陳樓 f a 嚟㗎。我雖然我呢支燈我有少少曳佢，但係我都係佢嘅 f a 因為佢咁細支咁 Q 呢，我都係買嘅，因為我我中意佢啲產品嚇。咁啊，但係如果大家誒，呃唔係嘅，或者係新手買第一支閃燈嘅話呢，我就不推薦啦。因為點解呢？如果你買第一支閃燈嘅話，如果咧你係中意啲原厂燈嘅話呢，我情願你買 V 温，因為 V 温呢，佢個頭可以轉，呢、這個就係唔得。你要又要加只腳，加好多嘅嘢，咁變咗加咗好多嘢之後，佢就會大嚿咗、重咗。咁我不如一體化，我唔使咁麻煩。呢、这個零燈口呢，如果你個燈係裝喺個機頂嗰時用呢，如果影一啲 e v e n 嗰時，你有時好難離機閃嘅，特別如果你冇助手嗰陣時，你都係擺喺機頂，咁喺呢個可以控角度呢，就會方便好多嘅。咁就唔使呢個，你唔通一隻手揸住一隻手揸相機咩？就算你整條環巴，整條環巴擺喺相機隔離，好似啲傳統閃燈咁，你校角度都煩啦。咁如果你係新手，買第一支閃燈嘅，我會建議買 V1 就是、好過買呢、這個。咁如果你知道你自己點用，呃、你係離機閃嘅，你又唔想咁重嘅，咁就呢啲啊爆好啲。咁咧講埋啦，呢啲原效燈同點解唔我又唔推薦方頭呢？因為咧呢啲原效燈咧，而家有個即係 modeling light 個即係造型燈嗰、那個。嗰、那個功效呢，咁你有時呢，打燈嗰時呢會方便啲嘅，即係嗰啲方效燈呢就冇呢個效果，用相機個閃下閃下嗰個睇得唔，其實睇得唔係咁好嘅。當然呢、這個喺户外可能陽光普照下都睇得唔好，但係有啊，始終好過冇啊。如果所以我會推薦 V 1 n 嘅，如果新手買第一支燈，咁呢支 V 1 n 亦都可以做主控燈嘅。其實如果將來你有需要離機閃嘅，你可以用呢支。嚟機買個遙控，或者加呢支 V 1 0 0 Pro， 或者加另一支 V 
，咁就可以玩埋嚟機市，唔買遙控得㗎。呢支都可以做主控嘅，咁呢支就唔得啦，呢支做唔到主控咧，同埋呢支你唔可以擺個相機度用啊，一定要跟遙控嘅，咁樣就個分別係咁。好，俾埋少少下集嘅預告。咁啊會講，如果大家真係好中意呢支 A D 1 0 0 Pro 嘅，買咗佢之後，其實有幾件附件都必買無疑㗎啦。咁其中有一個比較特別嘅，就係嗰啲油缸箱啊。咁啊，而家市面上有啲油缸箱呢，係連埋呢個支架㗎喎，即係話你唔使又要卡個支架落去支燈度，跟住再燈罩又轉落個支架度，而係個支架已經係一體㗎啦。咁係咪方便好多呢？但係呢個燈罩呢，唔係神流出嘅喎，仲好平嘅添喎。咁唔緊要，大家如果係神流嘅 f a 嘅話呢，我亦都會介紹另一個油缸罩，佢仲有保護你唔怕跌燈嘅功能嘅。咁啊，下一集會同大家講。好，今日就講到呢度，希望打開到大家。好，拜拜。